በተለያዩ ቦታዎች ሆነችው ዝግጅታችንን በመከታተል ላይ የምትገኙ ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል ዛሬም እንደተለመደው አንድ እንግዳ ይጀላችሁ ቀርቢያለሁ የዛሬ እንግዳዬ ተስፋዬ ገብራብ ወይም ገዳ ገብራብ ነው እንግዲህ ተስፋዬ ገብራብ ወይም ገዳ ገብራብ እንደምታውቁት ታዋቂ ጻፊ ነው ስምንት መጻፍቶችን አሳትሟል እንግዲህ ዛሬ አዲስ መጻፍ ይዞ ብቅ ብሏል በመጀመሪያ ደረጃ ተስፋዬ ገብራብ ወይም ደግሞ ገዳ ገብራብ እንኳን ወደ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ በሰላም መጣላለሁ ደጀሌ አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ እንኳን እንደና ቆያችሁኝ መልካም ተስፋይ እስኪ በየትኛው ስም ልጥራ ሁለት ስሞች አሉ ተስፋይ ገብራብ ወይ ገዳ ገብራብ ሁለቱን መጠቀም ትችላለህ መልካም እንግዲህ ተስፋይ ወይ ገዳ ገብራብ ገዳን እንግዲህ የገዳ ምላውን ስም የዛሬ ሁለት አመት አከባቢ እንዳገኘ ነው ማቀውና እንዴት ነው እንግዲህ ኦሮሞ ዜጋ ነህና ኦሮሚኛን እንዴት ነው የሞካከርክ ነው አፋን ኦሮሞ የሞካከርኩ ነው ለመጻፍ ደረጃ ሊበቃ ባይችልም ሀብዬ ከስር መሰረቱ ለመማር ጥረት ያረኩ ነው በሚከተለው ጊዜ سنገናኝ በኦሮሚኛ አናገር ይሆናል ያ አሁን እንግዲህ በቁቤ ተጽፋ ለብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ፕሮፌሰር አስመሩም ለገሰ ስለ ኦሮሞ በተለይ ስለ ገዳ በ አማርኛ ተስፋይ ወይ ደሞ ገዳ ገብራብ ደሞ በቁቤ አፋን ኦሮሞ መጻፍ ይስፋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እና አመሰግናለሁ ተስፋይ አመሰግናለሁ አ እስኪ ወደ ዛሬው ጉዳያችን እንለፍና ያገኘው እንግዲህ ዋሽንግተን ዲሲ ነው አሜሪካ ከአስመራቅ በቀጥታ እንደመጣህ ነው የነገርከኝ ወደ አሜሪካ ወደ ሰሜን አሜሪካ ያመጣህ ጉዳይ ምንድነው በስመራ ቆይታዬ ላለፉት ሁለት አመታት የኑረ ነቢ ማህደር በሚርስ መጽሐፍ ለመጽሐፍ የሞከርኩ ነበር በመጨረሻ መጽሐፉ ተጽፎ በማለቁ የማሳተሙንና የማከፋፈሉን ስራ ከዚህ ከሰሜን አሜሪካ ለመጀመር ወደዚህ መጥቻለሁ መልካም ገዳ እንግዲህ የመጽሐፉ ርዕስ ካንተ ፌስቡክ ላይ እንዳይሁት የኑራናቢ ማደር ታትሞ አልቋል ይላል ርዕሱ ኑራናቢ ማደር ነው መጽሐፉ በካርቱን የታሸገ ነው በዋሽንግተን ዲሲ መጽሐፍ ምረቃ ለማካሄድ ዝግጅት የተደረገ ነው ከሰኔ 1 2007 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ ይላል ገበያ ላይ ይላል እስኪ ስለዚህ መጽሐፍ አምን ተነግረናል እንደገና ደግሞ ራሱን የመረጥክበት ምክንያት ምንድነው ኑራ ናቢ ራሱ ምንድነው መጽሐፉ ታትሞ አልቋል በአማዞን ከሰኔ 1 ቀን ጀምሮ በአማዞን መሽካት መሽካርት በሚባል መሽካርት.com በሚባል ዌብሳይት እንዲሁም በተለያዩ የአሜሪካ አግዛቶች ለገበያ ይቀርባል የመረቃ ስነ ስርዓትም በነገውለት ኦሮሞ ኮሚኒቲ አዳራሽ በዋሽንግተን ዲሲ ይጀምራል በአጠቃላይ መጽሐፉ ኑረ ነቢ ማህደር የሚርስ የመረጥኩበት ምክንያት ኑረ ነቢ የሰው ስም ነው የሙስሊም ስም ነው ኑር አል ነቢ ይሉታል የአምላክ ኢብራሂም ማለት መሰለኝ ኑር ነቢ ብለው የሚጠሩ አሉ ባጭሩ ደሞ በተለይ በመታህት የሚባለው የኤርትራ ክፍል ቆላማው አካባቢ አሳጥረውት ወይ ማገጣጥመውት ኑረ ነቢ ይላሉ እና ይሄ ኑረ ነቢ የሚባል በ18 ዘጠና አካባቢ የኖረ ሰው ነው ከሱ ቤተሰብ ጋር የተያዘ መጽሐፍ ነው ይሄ የሱ ቤተሰቦች እስከ አሁን ያለንበት እስከ 2016 ጀምሮ እስከ 2016 ድረስ አጠራቀመው የቆዩት ሰነድ በአጋጣሚ ከቤተሰቡ እኔ እጅ ገባ ያንን ሰነድ መሰረት አድርጌ ነው ይሄንን መጽሐፍ የጻፉት በአጠቃላይ ይዘቱ የፖለቲካና የሰላላ ጉዳይ ነው ማለት ይችላል 
መልካም ተስፋይ እንግዲህ ይሄ የፖለቲካና የስለላ ይዘታለው ብለሃል ራሱ እንትኑን ማለቴ ራስሁን ኑራ ነቢ የሚለውን ለምን ማረጥክ እንደገና ደግሞ እስኪ መጻፉን አግንተውላ ላናበቡ ከዚህ ገና አዲስ ነውና ላናበቡ እንደው ይዘቱ ምን ይመስላል ይዘቱ የአንድ ቤተሰብ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ታሪክ ነው ያ ቤተሰብ ግን በጋጣሚ በኢትዮጵያ እና በኤርትራ እንዲሁም በሶማሊያ በከፍተኛ የፖለቲካና የስለላ ጉዳዮች ላይ ሲሳተፍ የኖረ ቤተሰብ ነው ከ1890 ጀምሮ እስከ 2091 ድረስ ከልጅ ልጅ እየተወራረሰ የተሳተፈ ቤተሰብ ነው ለአብነት የታሪኩ መሰረት የሆነው ገብርኤል የሚባል ሰው የኑራ ነቢ የልጅ ልጅ ማለት ነው የኃይለ ስላሴ ባለ ስልጣን ነበረ ከፍተኛ ሚስጥሮችን ያውቀ ነበረ እነኛም ያውቃቸው ነገሮች በሰነድ ያዘ ያስቀምጥ ነበረ በመጨረሻ ሲያልፍ ሰነዶቹን ለባለቤቱ አስረክቦ አለፈ ባለቤቱ ስታልፍ ሰነዶቹን ለመጀመሪያ ልጅዋ አስረክበ ሄደች ኤርትራውስ ይየሉም ያ ቤተሰብ እንግዲህ ያንን ሰነድ በመጨረሻ የተረከበው ሰው እኔን ፈልጎ በማግኘት ሰጠኝ እነኛን ሰነዶች በተለያየ ቋንቋ የተያዙ ነበሩ እነኛን በማስተርጎም ይሄ ተከማቸው ሰነድ ይዘቱ ምንድነው የሚለውን ለማወቅ ቻለን ማለት ነው አንድ አንድ ነገሮችን ለመጥቀስ ያህል የኑራ ነቢ ልጆች ከኦነሲሞስ ጋር ግንኙነት ነበራቸው ኦነሲሞስን ለማያውቁት ኦነሲሞስ ነሲብ የመጽሐፍ ቅዱስን ወደ ኦሮሚኛ ቋንቋ የተረጎመ የመጀመሪያው ሰው ነው ከሱ ጋር የተያዘ ከዚህ ቀደም የማይታወቁ ታሪኮች ሰነዶች ውስጥ ተገኝቷል የራስ ካሳ ራስ ካሳ ኃይሉ የታወቁ ናቸው በአጼ ኃይለ ስላሴ ጊዜ ትልቅ ስልጣን የነበራቸው ሰው ናቸው የሳቸው ሶስት ልጆች በተለይ ደጃዝማች አበራና ደጃዝማች ወንድ ቦሰን ነው ተሳስቻለሁ ደጃዝማች አበራና ደጃዝማች አስፋወሰን የተመለከተ ከዚህ በፊት የማናውቀው ብዙ ሰነዶች አግኝቻለሁ እንደዚህ እየቀጠለ እስካለንበት እስከ 1991 ድረስ ይደርሳል የመጽሐፉ ሁነተኛ ታሪክ ነው ልቦለድ አይደለም የሚታወቁ ሰዎች ናቸው ፎቶግራፎች አሉ እኔ ጸሐፊው እንኳን ያንን ሰነድ ሳገኝ የማላውቀው ነገር ነበር ያገኘሁት በዚህ ምክንያት ይሄን መጽሐፍ በሙሉ ኃይሌ በሙሉ ጊዜ ሲጽፈው ከረምኩ በመጨረሻ ተጽፈው አልኮ እዚ ደረጃ ላይ ለመدرس ወቅቷል እስኪ አከባቢውን ለማያውቁ ሰዎች ኤርትራ ውስጥ የት አከባቢ ነው ይሄ ሰነድ የተገኘው የኑራ ናቢ ቤተሰቦች የነበሩት የት አከባቢ ነው የኑራ ናቢ ኑራ ናቢ ቤተሰብ ኤርትራ ውስጥ ዘጠኝ ብሄረ ሰዎች አሉ። ኤርትራ ሲባል ትግርኛ ቋንቋ የሚናገሩ ብቻ የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ትግርኛ ቋንቋ የማይናገሩ ቋንቋቸው ያክመክቻ ቋንቋቸው ትግርኛ ያልሆነ ለሎች ስምንት ብሄረ ሰዎች አሉ ኤርትራ ውስጥ ነማን ናቸው ብሌን ትግራ ሳሆ አፋ የመሳሰሉ ማለት ነው ከነኚህ ስምንት ብሄሮች መካከል አንዱ ብሌን ይባላል የዚህ መጽሐፍ ታሪክ ነው ያጠነጠነው ከብሌን ሙስሊም ብሌኖች የወጡ ሰዎች ታሪክ ላይ ነው እና ኑራ ነቢ ማለት የሙስሊም የታወቀ አንድ ጎሳ ያንድ ጎሳ መሪ የነበረ ሰው ነው የሱ ልጆች የሱ የልጅ ልጆች የኢትዮጵያ ውስጥ ባለስልጣን የነበሩ ናቸው የመጨረሻው ትውልድ ውስጥ አንዱ በኤርትራ ትግል ውስጥ የገባ ነው ቤተሰቡ ዋናው ቤተሰቡ አንድ አስገራሚ ባህል ነበር ማለት ነው ሰነድ የማጠራቀም 
ባህል ነበረው እንግዲህ ያንን ሰነት በማስመርኮዝ ነው ይሄ መጽሐፍ የተጻፈው ዌልካም ተስፋይ ገብራብ ወይ ገዳ ገብራብ እስኪ መጽሐፉን ይዛhall አሁን ዳጋጣሚ ፍለፊት ካለ እሄ ኖራናቢ ማደር እሄ ነው ማለት ነው አንዳንድ ስእሎች መጽሐፉ ውስጥ እንዳሉ ነው በተለይ ምትልታ ሳይን ምትላቸው ነገሮች አሉ ከ በተለይ ውስጥ ካሉ ስእሎች አዎ ከጀርባ ለመጀመር ሶስት ሰዎች ይታያሉ ከመጽሐፉ ጀርባ ላይ በመካከሉ የምትታየው ሴት ሉላ ትባላለች ሉላ ማንበብና መጽሐፍ አትችልም መቋደሾ ነው ድሚዋን የኖረቹ አብዛኛ ህይወቷን መቋደሾ ወጣትነቷን በመቋደሾ ከተማ ላይ ሳለፈችውና ኤርትራዊ ነች ሴት ኤርትራዊ ትናታውና ሰነዶችን በመርፌና በክር የሰፋች ታስቀምጥ ነበር ምን እንደያዙ አጣውቀም ግን በአደራ ተረክባ መጨረሻ ይሄ እኔ እጅ ላይ ወደቀው ሰነድ ከዚህ ሴት ይሆ ከዚህ እናት የተገኘ ሰነድ ነው መጽሐፉን ለሚያነቡ በዝርዝር ያገኙታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ መጽሐፉ ልቦለድ ድርሰት አይደለም ብዬ ተናገረ ያለው የተለያዩ ስዕሎች ፎቶግራፎች በመጽሐፉ ውስጥ ተካተዋል እዚህ የምናያቸው ኢትዮጵያ መሪዎች የነበሩ ናቸው አጤ ሚኒሊክ እና ሰንጋል ሀጎስ ባታ ሀጎስ የመሳሰሉ አጼ ዮሐንስ ራሳሉ ላይ መሳሰሉ ሰዎችን ከሰዎች ጋር መሪዎች ጋር በተያዘ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያና በኤርትራ ህብረተሰብ ውስጥ በግልጽ የማይታወቁ አንድ አንድ ሰነዶች ተገኝቷል ይሄ ከታች የምታዩት ፎቶግራፍ ኦነሲሞስ ይኖርበት የነበረው ነው መጽሐፍ ቅዱስን ያሳተመበት ቤት ነው ፈራርሶ እኔን መጽሐፍ በመጽፍበት ጊዜ ኡም ኩሉ የሚባል ቦታ ይጄ ነበር እንደምታዩት ፈራርሶ እኔ ቆምኩበት ቦታ እቺ ብቻ ነው ቀረችው ለምልክት ሃውልት የቆመ ሃውልት ይታያል ቦታው ግን ምንም የለም ከዚህ ጋር በተያዘ ብዙ አስገራሚ ሰዎች የማያውቋቸው የነበሩ ታሪኮች በመጽሐፉ ተገልጿል ካገኘዋቸው ሰነዶች መካከል ተወሰኑትንም በፎቶግራፍ አምጥቻለሁ በጣም አስገራሚ የኤርትራ ታሪኮችም እዚህ ውስጥ አሉ ኤርትራውያን ሊቢያ የሄዱ ይዋጉ ነበር በጣሊያን መንግስት በጣሊያን ሰራዊት ውስጥ ኤርትራውያን በሰፊው ተሳትፎ ነበራቸው ይሄን በተመለከተ ብዙ ከዚህ በፊት ያልተነገሩ ታሪኮች አሉ በመጽሐፉ ተካተዋል በአጠቃላይ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የተደረገ የስለላና የፖለቲካ ታሪክ ነው ሲባል የስለላ የሚለው የበለጠ አጽኖት ሊሰጠው የሚገባ ነው በታሪክ ውስጥ ምክንያቱም ለኔ ራሱ አስገራሚ ነው የሆነብኝ ሰነዶቹን ሳነብ ማመን ነው ያቃተኝ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ይደረጉ የነበሩ ታሪኮችን ሳነብ እንግዲህ 400 ገጽ መጽሐፍ በዝርዝር መግለጽ ስለማይቻል ነካ ነካ ለማድረግ ሞክር ያለው መልካም እስኪ መጽሐፉን በተመለከተ አንድ ያልህን አስተያየት ስጋት ይሁን አላቅም ጽፈህ ነበርና ሌሎችም ስላንተ ብዙ ጊዜ አወዛጋቢ ደራሲ ነው የምሉ አንድ አንድ ደሞ ከፋፋይ ምንሉ አሉ አንድ አንድ ለምሳሌ ከአንድ ቦታ ላይ አስተያየት ያገኘሁት ከጥላቻ የጸዳ ጽሁፍ ብጽፍ አሪፍ ጻፊ ነው ምንሉ አሉ ባንተው ፌስቡክ ገጽ ላይ ስለ ዲሞክራሲ ስለ መጻፍ ስለ መናገር መብቶች እንታገራለን የሚሉ ወገኖች ከወዲው እንቅፋት ለመፍጠር በመሞከር ላይ መሆናቸውን ሰምቻለሁ ስድብና እንቅፋትን የመቋቋም ልምድ ስላልኝ አልደነቀኝም የኑረ ናቢ ማህደር መጻፍ እንዳይሰራጭ ተክተው በመስራት ላይ የምገኙ ወገኖች አሉ እንደ እስኪ እነኚህ ምን ለማለት ነው ተስፋ እስኪ እዚህ አከባቢ የምትነግረን ነገር አለ አንድ በአካባቢያችን የተለመደ ነገር ምንድነው በተረት መልክ የተነገሩን ታሪኮች እንደ ቅዱስ ነገር 
ወይም እንደ ሃይማኖት መነካት የለባቸው የሚሉ ወገኖች አሉ። ያ ከወተት ጋር እንደ ጡጦ እየጠባን ያደግነውን ተረት የኡነተኛ ታሪክ ነው እሱን የነካ ወጉዝ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። ይሄ ይታወቃል። እኔን ዘረኛ ወይም ከፋፋይ የሚሉኝ መጀመሪያ የቡርቃ ዝምታ የሚለውን መጽሐፍ በመጻፈ ነው የቡርቃ ዝምታ ላይ የገለጽኩት ያኖሌ ጉዳይ ነው ያኖሌ ታሪክ ኡነት ነው እኔ ለኦሮሞዎች የነገርኳቸው ታሪክ አይደለም ኦሮሞዎች ለእኔ ነገሩኝ ታሪክ ነው ይሄን የነገሩኝ ስለ አያቶቻቸው የሚያውቁ ሰዎች አርሲ ሄጄ ያጫወቱኝ ታሪክ ነው ልክ ተገልብጦ እኔ ለኦሮሞ ህዝብ ያንን ልቦለድ ጽፌ እንዳቀረው አድርገው ቅስቀሳ ያደርጋሉ። ይሄ ቅስቀሳውነት ነው ብለው አያመኑ መጽሐፉን ሳይነቡ መልሰው መላልሰው ከፋፋይ ጽሁፎችን እንደምጽፍ የፕሮፓጋንዳ ስራ ይሰራሉ። ብዙም ግን የሰራላቸው አይመስለኝም በአንድ ቀለበት ዙሪያ ያሉ ቅስቀሳውን ያካሄዳሉ። መጽሐፎቹ ሲታተሙ ግን አንባቢዎችን እኔ አውቃለሁ። ከሁሉም ወገን መጽሐፎች አንባቢዎች አላቸው። ሰርቶላቸዋል ፕሮፓጋንዳው ውጤት አምጥቷል ብዬ አላስበውም በተከሉ ይሄ የኑራ ነቢ ማህደር የተባለው መጽሐፍም ከብርቃ ዝምታ ባላነሰ ሁኔታ ሊያንጫጫቸው እንደሚችል አቃለ አውነት ሁሉ ግዜ ማራርናት ግን በአካባቢያችን መቀበል አለብን በተለይም ወያኔን በአፈና የሚከሱ ሰዎች አሜሪካ ወይ ማውሮፓ ተቀምጠው የመጽሐፍ ነጻነትን የማሰብ ነጻነትን ሲያግዱ ይገርመኛል እነኚ ሰዎች ስልጣን ቢዙ ከወያኔ የከፋንጂ ያነሰ ሊሆኑ እንደማይችሉም እርግጠኛ መሆን የሚቻልበት ደረጃ አለ። ይሄንን ነው ማለት የሚችለው። ተስፋዬ እዚህ ላይ ብዙን ጊዜ ኦሮሞን ከሌላ ጋር ለማጋጨት ነው ተስፋዬ ጥረት የሚያደርገው ምለው ምሉ አሉ አሁን እንደጠቀስከው እንደገና ደግሞ ተስፋዬ ስለ ኤርትራ አይናገርም እቺን እንደውም አንድ ቦታ ላይ የሰማውት አያየውት ለምን ይችን ኢትዮጵያን አጥፋታትም የሚል አስተያየት አይዘ ሰምቼ አይቻለሁ በአንተ መጽሐፍ ስር ስለ ኤርትራ ብዙ አይነካም ኢትዮጵያን በተለይ ኦሮሞን ከሌሎች ጋር ለማጋጨት ጥረት ያደርጋል ነው ምሉትና ምን አስተያየት አለ? አዎ ስለ ኤርትራ አይጽፍም የሚል አስተያየት ይሰማል ስለ ደቡብ ኢትዮጵያም ጽፍ ያላውቅም ብዙ ጊዜ በማውቀው ላይ ነበር አስ ጽፍ የነበረው ኤርትራ ከገባው በኋላ ኤርትራ ለማወቅ ጥረት አድርግ ያለው ይሄ የኑራ ነቢ ማህደር አብዛኛው መሰረቱ ኤርትራ ላይ በመሆኑ የመጀመሪያው በኤርትራ ጉዳይ ላይ የተጻፈ የመጀመሪያው መጽሐፍ ሊባል ይችላል ሰዎች ግን ማሰብ ያለባቸው አንድ ደራሲ ሊጽፍ የፈለገው ራሱ መርጦ ይጽፋል እንጂ ይሄንን ጻፍ ይሄንን አትጻፍ ተብሎ ሊታዘዝ አይችልም እዚ በመሰረቱ ስለ ኤርትራ ለምን አልጻፍክም የሚባለው ስተት ነው በመሰለኝና ለጽፎ የሚችል አጀንዳ ባገኘውበት ጊዜ ግን አሁን ጽፍ ያለው ይሄ ግን አይመስለኝም ዋናው ጉዳይ ይሄ አይመስለኝም በአጠቃላይ በመጽሐፎች የተገለጹ ኦሮሞን በተመለከተ የተገለጹ አንድ አንድ ጥቃቅን ኡነቶች ሊሸከሟቸው ከሚችሉት በላይ ወይም ከልጅነት ጀምሮ ሲነገራቸው ከኖረው የተለየ ስለሆነባቸው ይከበዳቸው ይመስለኛል አመለካከቱ ያው ከትንክህት የሚወለድ ነው መልካም እንግዲህ ምናልባት ለዛ ምላሽ ሰጠ ይሆናል በአንድ ጽሁፍ ላይ የኑራናቢ ማህደርን ለመጻፍ ሂደት መላ ኤርትራን አድካሚ ጉዞዎችን አድርጋለሁ እነሆ በኤርትራ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ዳጎስ ያለ መጻፍ ጻፍኩኝ ብለሃል ምናልባት ለዛ ምላሽ ይሆን ልክ ነው ኤርትራ ኤርትራ ጉዳይ ላይ አይጽፍም ኤርትራ ጉዳይ ላይ ለምን አትጽፍም የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ ለሚያነሱ መልስ እንዲሆናቸው ነው በፌስቡክ ላይ ያን የገለጽኩት ተስፋዬ ወይም ጋዳ ገብራ አሁንም ወደ ጻፍካቸው ነገር ለመለስና የኑራ ነቢ ማደር ከጄ ወጥቷል ነው ያልከው ከዚህ በኋላ የኔ አይደለም ኑራናቢ ሆይ መንገዱ አልጋ ባልጋ እንዲሆንል መኛለሁ እኔ ግን የለሁም ከመረቃ በኋላ ጀምሮ ስለመቀጠለው መጽሐፍ ማሰብ ጀምራለሁ ነው ያልከውና እስኪ ስለምታስበው መጽሐፍ ወደ በኋላ ልመለስና 
የምረቃውን ስነ ስርዓት እስከ ለማወቅ ለሚፈልጉ ሰዎች ምን መስላል ከየተነስተው የት የት ድረስ ነው ምረቃው እንግዲህ የምረቃ ስነ ስርዓት የሚጀመረው በነገውለት ሰኞ በዋሽንግተን ዲሲ ነው በኦሮሞ ኮሚኒቲ አዳራሽ ውስጥ የምረቃ ስነ ስርዓቱ ይከፈታል ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ቅዳሜ ጁን 3 እንዲሁ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ሰፊ ምረቃ ይካሄዳል አድራሻውን እንገልጻለን መገለጽም ተጀምሯል በመቀጠል ሚኒዮሶታ ዝግጅት ተደርጓል እሱ ደግሞ ጁን 10 ቅዳሜ 3 ፒኤም ላይ በኦሮሞ ኮሚኒቲ አዳራሽ ነው ምረቃም ይካሄደው በነጋታው ኡሁድ ደግሞ በተመሳሳይ በሌላ አዳራሽ ውስጥ እንዲሁ ምረቃ ይካሄዳል እንደዚህ ያለ በሲያትል ቤይ ኤሪያ ሎስ አንጀለስ ካናዳ ኦታዋ በመዞር የምርቃት ስነ ስርዓቶችን ለማካሄድ ዝግጅት ያደረግን ነው እስካሁን ድረስ ምንም እንቅፋት አልገጠመንም በ አንዳንድ ዌብሳይቶች የማጥላላት የመሳደብ የማስፈራራት ዘመቻ ጀምሯል ብዙም ውጤት የሚያመጡበት አይደለም አ ለምሳሌ የሄንን መጻፍ እንግዲህ በመሐከል የተለኘው መጻፍ እንደምናወራ አንድ አንድ ጊዜ ታሳየናል ለብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አጠገብ ስላለ ለምሳሌ አኔ ሰዎች እንድከታተሉ አትላንትና ለጥፈ የነበረና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ሰዎች እንዴት ነው መጻፉን ማግኘት የምንችለው ምልጥያቄ ያነሳውallo እንደገና ደግሞ ተስፋ የገብራብ ወይም ገዳ ገብራብ ለምረቃው የኤርትራና የሮሞን ኮሚኒቲ ብቻ ለምን ነው የመረጣው የምሉም አሉ ምን ምላሽ ያለ አዳራሹን ነው የመረጥነው በኦሮሞ ኮሚኒቲ አዳራሽ አዳራሹን ነው የመረጥነው እንጂ ኦሮሞን ብቻ አልመረጥም በየጋና ኮሚኒቲ አዳራሽ ብናገኝም እዛም ለናደርገው እንችላለን አዳራሹን ነው የመረጥነው በአዳራሹ ማንም ኢትዮጵያዊ መጥቶ መጻፉን መግዛት ይችላል አማርኛም ባቢ ሁሉ ከኤርትራም ሊሆን ይችላል ከሮሞ ሮሞ ቋንቋ ተናጋሪዎችም ሊሆን ይችላሉ ቋንቋውን ማንበብ የሚችልና የኔን መጻፎች ማንበብ የሚችል በኦሮሞ ኮሚኒቲ አዳራሽ መጥተው መጻፉን መግዛት ይችላሉ እዛ መታወቂያ የታየ አይደለም ይገባው እና አባባሉ ስህተት ነው ማንም ሰው አዳራሽ ነው የመረጥነው አዳራሹ ስለተመቸን ያንን መርጠናል እንጂ ለመለያየት ለመከፋፈል ተብሎ የሚደረግ አይደለም መልካም ኢትዮጵያ ውስጥ ካለን እንዴት ማግኘት እንቻላለን የምላለው አው ኢትዮጵያ ውስጥ የኔ መጽሐፍ የተከለከሉ ናቸው እንዲታተሙ እንዲከፋፈሉም አይፈቀድም ግን ባጭር ጊዜ ውስጥ ከዚህ ቀደም ይደረግ እንደነበረው ያልታወቁ ሰዎች አትመው እንደሚያከፋፍሉት መረጃ አለኝ በዛ መንገድ ሊያገኙት ይችላሉ ምናልባት እድሉ ያላቸው ደሞ ከአማዞን ሊገዙ ይችላሉ ወይም የሚያውቋቸው ሰዎች ከዚህ ሊልኩላቸው ይችላሉ ለጊዜው ሌላ መንገድ አላየንም ያለም አልመሰለ መልካም ድራሲ ተስፋይ ገብራብ ወይም ገዳ ገብራብ እስኪ መጀመሪያ አከባቢ ገልጻል ይሄን መጻፍ ለመጨረስ ሁለት አመት እንደፈጀብ ምናልባት ድራሲ መሆን የሚፈልግ ነው መሰለኝ አንድ ተመልካቻችን በርግጥ አንድ መጻፍ ጽፈ ለመጨረስ ምን ያክል ይወስድባል የምል ነውና ከዚሁ ካለው አዲሱ ኑራናቢ መጻፍ ጋር በተያያዘ እስኪ ያጠራ አድርገ በትገልጽና ከሰሜን አሜሪካ በተጨማሪ የት የት እንደምሰራጭም በዛው አጋጣሚ ለተመርካቾች ብትገልጽላችሁ ያው መጽሐፍ አንድ መጽሐፍ ለመጨረስ እንደ መጽሐፉ ይዘት ይወሰናል የብርቃ ዝምታን በሁለት አመት ተኩል ነው ጽፈ ጨረስኩት ረጅም ጊዜ ወሰደብኝ የብርቃ ዝምታን ለመስራት ነው ይሄ ኑረ ነብይ ማህደር ሁለት አመት እንኳን አልሞላም አንድ አመት ከስምንት ወር አካባቢ ወስዶብኛል ግን ሙሉ ጊዜን መጽሐፉ ላይ በመስራት ማለት ነው የውርካ ዝምታ የተወሰነ የመንግስት ስራም እየሰራው የጋዝጠኛና ስራ እየሰራው ነበር የሚሰራው የጋዝጠኛው ማስተዋሻ እንደዚሁ አንድ አመት ተኩል ወስደውኛል እንደዚህ ረጅም ጊዜ ወስዳል ቀላል አይደለም ሙሉ ጊዜውን ለሚጽፍ ማለት ነው ሙሉ ጊዜውን መጽሐፍ ስራ ላይ የማያውል 
አምስት አመትም አስር አመትም ሊወስድበት ይችላል ማንኛውም የኑረ ነቢ ማህደር በአንድ አመት ከ8 ወር ወይም ሁለት አመት አከባቢ የተጠናቀቀ መጽሐፍ ነው በአውሮፓ በስዊድን ቀድሞ ይደርሳል ስቶክሆልም ሽያጭ ዘረጋል ብለን ነው የምንጠብቀው የለንደን አዱሊስ ሬስቶራንት እንዲሁ ተልኳል ይደርሳቸዋል በቅርቡ በተለያዩ በሆላንድ እና በጀርመን ፍራንክፈርት በመሳሰሉ ከተሞችም አንዳንድ ቦታ ላይ ለምረቃም ለመሄድ እቅድ አለ መጽሐፉ ግን ሰፊ ስርጭት እንዲኖረው የተደረገ ነው ባልሳሳት ተስፋዬ ስምንት መጽሐፍቶችን እንደደረስከ ነውና እስኪ ያ ቁጥር ተከክል ነው ከሆነ ደግሞ እያንዳንዱ መጽሐፍ እስኪ አጠራ አጠራ አድርገ ተመርካቾቻችንን ምታስተዋውስ አይ ወጀመሪያ መጽሐፌ ገና በ24 አመት እድሜ ያለኝ ጻፍኩት ያልተመለሰው ባቡር የሚለው እጅ ላይ እንደምሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አትመው እንዳከፋፈሉት አውቃለሁ በመቀጠል ያው የብርቃ ዝምታ ነው የጻፍኩት ይሄ አምስተኛ አትም ነው የብርቃ ዝምታ በዚህ ሽፋኑ ላይ የምታዩት ሰው አኖሌ ዋቆ ይባላል የታወቀ ሰው ነው አኖሌ የተባለች ከተማ የተወለደ የሐወኒ ባል ወይም ወንድሟ ሁለቱንም ነው ይሄ ነው ሶስተኛ የብሾፍቱ ቆሪጦች የሚል መጽሐፍ አጥም ያለው እሱም ጀላ ላይ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን መጣተሙን ሰምቻለሁ በመቀጠል ሶስት ማስተዋሻዎች እንጽፍ ያለው እነኚህ በአምባቢ በጣም የሚታወቁ ናቸው የጋዜጠኛው ማስተዋሻ ከዛ የደራሲው የደራሲው ማስተዋሻም እንደዚሁ በስፋት የተሰራጨ መጽሐፍ ነው ከዛ በመቀጠል በጫልቱ እንደሄለን ምክንያት ጫልቱ ሚደክሳ ምክንያት ትልቅ አጨቃጨቅ የነበረው የስደተኛው ማስተዋሻ የሚለው ነው ይሄን በስፋት ተሰራይቷል ከዚህ በኋላ ያተምኩት ጀሚላ እናት ነው ይሄም አከራካሪ ሆኖ ከከተሉ መጽሐፎች አንዱ ነው ከዚህ በኋላ የቅዳሜ ማስተዋሻ የሚል መጽሐፍ ታተሞ መሳጨቱን ሰምቻለሁ በኔስም እኔ የምጽፋቸውን በብሎግ ላይ የምጽፋቸውን መጣጥፎች ሰብስበው የቅዳሚ ማስተዋሻ ያባይ ጻይ ጦርነት በሚል አዲስ አበባ ላይ ማተማቸውን ሰምቻለሁ እኔ ግን አላየሁትም እስካሁንም አላየሁትም መጽሐፉን ጽፎ እኔ ነው ግን ኤዲት አልተደረገም ፕሮፍሬዲንግ አልተሰራም በጣም ደረጃው የወረደ እንደሆነ ሰዎች ነግረውኛል አምበው በ በተረፋ ግን የመጨረሻው መጽሐፍ ይሄው አሁን ጻፍኩት የኑረ ነቢ ማህደር ነው ተስፋዬ አኔ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ያው አንተን የሚያቆት መጀመሪያ በቡርቃ ዝምታ ነበር አኔ ከመወዳቸው መጻፍታዎች አንዱ ነውና ቡርቃ ዝምታ ያኔ ጻፍክበት ምክንያት ይኖርሃል እንደ ከዚህ በፊትም ገልጸሃልና ዛሬ ቡርቃ ዝምታን በትጽፍ እንዴት ነበር ምን አይነት ራስ ነበር የምትሰጣው እስካሁን ያ ቡርቃ ዝምታው እዛው ነው ያለው የቡርቃ ዝምታ አብቀቷል በኔ የህይወት ዘመን አንድ በጣም የሚገርመኝ የቡርቃ ዝምታ ሲያበቃ አያለሁ ብዬ ገምቼ አላውቅም ምናልባት ከኔድሜ በኋላ ያልፍ ካለፍኩ በኋላ የሚመጣ ይመስለኝ ነበር ከተበኩት ግዜ በጣም ፈጥኖ ቡርቃ ዝምታ በቃ ቡርቃ ዝምታ ያበቃ ቀን የኦሮሞ ህዝብ ገንፍሎ ይወጣል ነው የሚለው መጽሐፍ መላ ኦሮሚያን ያጥለቀልቃል ድምጹ ይሰማል ዝምታው ያበቃል የሚል ነበር አሁን አይተናል የቡርቃ ዝምታ አብቀቷል አንድ የኦሮሞ ወጣት ሁሉንም ነገር ያውቃል ስለማንነቱ ያውቃል ታሪኩን ያውቃል ባህሉን ይወዳል ኦሮሞነቱን ያከብራል ቀደም ያሉት ገዢዎች ማንነቱን ዲክድ ያደረጉበትን ተጽኖ በጥሶ ታልፏል ያው ነው ኦሮሞ በአንድ በተወሰነ አጭር ጊዜ ውስጥ መሃል አከባቢ ከኦሮሞነት ከማንነት የመሸሽ ዝንባሌዎች ነበሩ ያ ተበጣጥሶ አልፎ በዚህ ባጭር ጊዜ በእኛ እድሜ በማይቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ዛሬ ብጽፎ ኖሮ የቡርቃ ዝምታ ብዬ ልጽፋል ይችላል ነበር ያ ራስ አልፏል ቡርቃ ዝምባላለም አሁን ከገደል ገደል የዘለለ የቡርቃውን የዘመረ ነው ወሮሚኛ በጣም ደስ ይለኛል ዛሬ ያኔ በጣም ዝምታ በነበረበት ጨለማ በነበረበት በተለይ ኦኤልኤፍ ወያኔ ክዶት ቻርተሩን ረግጦ 
የገባውን ቃል ቅዶ ኦነ ኦኤልኤፍ ወደ ወራሃ ተመልሶ የገባ ግዜ ሎሮም ህዝብ የጨለማ ዘመን ነበር የተደራጀው የኦኤልኤፍ ኃይል ተበታትኖ ተስፋ የመቁረጥ የሚመስሉ ሁኔታዎች ይታዩ የነበረበት ግዜ ነበር ያን ግዜ ነው ብርቃ ዘመታን የጻፍኩት ዛሬ ብዙ ሊጻፍ ይችላል በዛ በጨለማው ዘመን ጥቂት ሮሞ ጓደኞች ነበሩ ይሄን ነበር ምን አወራው ወያኔ ውስጥ ሆነን ስለ ሮሞ ህዝብ ንነጋገር ነበር ያኔ ገና የቁበ ጀነሬሽን ልጆች ነበሩ ህፃናት ነበሩ ገና አኮኩሉ ይጫወቱበት ዘመን ነበር ዛሬ ትምርታቸውን ጨርሰው ትልልቅ ደረጃ ላይ የደረሱ ናቸው በዛን ጊዜ የቡርቃ ዘምታ ሲጻፍ የነበሩ ህፃናት ዛሬ ትልልቅ ሰዎች ሆነው ፖለቲካውን ሲመሩ ተያያየ እና በእውነቱ በዚህ አጋጣሚ የሮሞዝ ጥያቄ እንደዚህ ጎልቶ ወያኔን እያርበደደው በተለያየ መንገድ ጥያቄዎቹን ለመመለስ የሚሯራጥበት ጊዜ ላይ ስለደረሰውና ይሄን ለማየት በመብቃቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ባጭር ጊዜ ውስጥ የተሟላ ይሆናል ጥያቄው የማማሪ አ እንግዲህ ስለ ኦሮሚያ ኦሮሞ አብዮት ወይ ኦሮሞ ፕሮቴስት ከዛም ኦሮሞ ሪቮሉሽን ካነሳን ዘንዳ ወያኔዎች በተለይ ባሁን ወቅት የኦሮሞ አብዮትን አፍነናል ብለው እስከመናገር የደረሰበት ሁኔታ ነውና ያለው እስኪ የኢትዮጵያንም ፖለቲካ እንደምከታተል በፊትም እዛው ውስጥ እንደነበረ ሰው የኦሮሞ ፕሮቴስት እንዴት ተገመግማለ የነወያኔዎች የምሰጡትንስ በፕሮፓጋንዳ አስተያይቶችን እንዴት ተመዝናቸዋል የሮሞን ህዝብ ጥያቄና አመጽ ከዚህ በኋላ ማፈናቸው የሬቻ ባል ላይ ያያናቸው በቪዲዮ ያያናቸው ወጣቶች ወያኔ ከመጣ በኋላ የተወለዱ ወጣቶች ናቸው እነሱን ያየ ከዚህ በኋላ የሮሞ ጥያቄ ወይም ፍላጎትን ማፈን እንደማይቻል ይረዳል ወያኔ ሆነ ያለበት ሁኔታ ያልሞተ ለመምሰል ነው እየጣረ ያለው ስልጣኑን ለማስቀጠል ማንኛውንም ነገር ለማድረግ ዝግጁ ሆኗል በተለይ በጣም የሚያስገርመኝ ነገር አዲስ የተጀመረ ከስከሳዎች አሉ በተለይ ከኤርትራጋ ትግራይ ትግሪኝ የሚል አዲስ ሐሳብ ይዘው ፔርትራ ወንድሞቻችን ጋር አንድ ህዝብ ነን የሚል ከስከሳ ጀምሯል ይሄንን ከስከሳ የጀመሩበት ምክንያት መhall ላይ ተቀርቀረናል በሚል ፍርሃት ነው ከመhall ማአበል ተነሳባቸው ከጀርባቸው ጣላት ነው ያፈሩት የመንፈስ ጭንቀት የተፈጠረባቸው ይመስላል በዚህ መhall የሚይዙት የሚጨብጡት ናቸው ሊያድናቸው የሚችለው ነገር ሁሉ ሲጨብጡ እየተመለከተ ነው በመስመጥ ላይ ያለ ሰው አራፋ አንቆ ይዛል እንደሚባለው ይመስለኛል ተስፋዬ እስኪ ግልጽ ለማድረግ ምንድነው ትግሬኛ 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 ነው ያልከው ትግራይ ትግሬኝ የሚለው ሐሳብ በ አንድ አንድ የትግራይ ሞራን የሚሉ ሰዎች አሁን በሰፊው በማሰራጨት ላይ ያሉት አስተሳሰብ ነው ለምን በዚህ ጊዜ እንደመጣ ግልጽ ነው የምን በፊት ኤርትራን ጨፈላልቀው አንድ ኦሆዴድ አስመራ ላይ ለማስቀመጥ ነበር የፈለጉት እሱ ሳይሳካ ሲቀር ሰላም የሌለው ጦርነት የሌለው ሁኔታ ላይ በመክተት አከባቢውን የኢትዮጵያን ሀብት በዝብ ዘን በዘብዛለን እስከመጨረሻው ለልጅ ልጅ ያወራረስን እንቆያለን የሚል ሐሳብ ነው የነበረው ያ እንደማይሆን የዚህ ኦሮሞ አመጽ ሲፈነዳ ያ እንደማይሆን አይይት በመቀጠል ከመhall ሀገር ተገፍተው ሊወጡ እንደሚችሉ በጎንደር የተከሰተው አንድ ማስረጃ ነበር ከዚህ በኋላ ትግራይ ትግሪኝ የሚባል ከዚህ በፊት ስሁል የሚባል ሰው የወያኔ አባል የነበረ ሰው በተለይ ያቀነቀነው የነበረ አሳሰብ ነው ትግሬኛ ተናጋሪውን አንድ ሀገር መመሰረት የሚል ነው እና ሐሳብ በየቦታው ያስራጨታል ያሉት ኤርትራውያን በኩል ዞር ብሎም ያየው የለም አነጋገረ የነበረ አንድ አንድ ሰው ያው የመንፈስ ጭንቀት ይወለደው ሐሳብ ይመስለኛል መልካም እስኪ እንግዲህ ይሄ ወደፊት ምናየው ይሆናል ምናልባት ይሄ ሐሳብ ከታላቁ ትግራይ ምስረታ ጋር የታያዘ ነው ወይስ ሌላ ነው የተደባለቀ ነው ምን እንደሚፈልጉ አይታወቀም እነዚህ ሰዎች 
ሲጀምሩ ጀምሮ ሐሳባቸውን በተለያየ ጊዜ ለዋውጣሉ። ትግራይ ትግሬኝ የሚለውን ጉዛ ያነሱትም ነበር። ታላቋ ትግራይ ይሉ ነበር። አሁን ነው በቅርብ ጊዜ ደሞ ድንቅ ተነስተው ይሄንን ሐሳብ ማቀንቀን ጀምሩት። እና ወያኔ የአንድ ግብ አንድ አላማ ኖሮ ታውቀም። ስልጣኑን ለማዳን የተለያዩ አማራጮችን ሁሉ ጊዜ ይከተላል። አሁንም የሚያደርገው ያንን ነው የሚመስለው። ይሄ ግን ላስታይት ነው። አ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ውስጥ እንደሚሄዱ ታወቃል ብዙን ጊዜ ወያኔ ከውስጥ ሲወጠር ከኤርትራ ጋር አንድ ሀገር የትግሬኛ ተናጋሪ አንድ ሀገር እንፈጥራለን የሚል አስተያየት አለ ሌላ ጊዜ ደግሞ ከሌሎች አካባቢዎች ቆራርሶ ታላቋን ትግራይ ብቻ ለመመስረት እንደዛ አይነት እቅድ አለ ምናልባት ይሄኛው አዲስ ሀሳብ ትግሬኛ ተናጋሪዎችን ኤርትራን ጨምሮ አንድ መንግስት የማድረግ ሀሳብ ይመስለኛልና እሱ ለማለት ፈልገና ጽፎች ነው ያውጥ ያሉት የህزب አስተያየት ነው ለመሰብሰብ ይሞክሩ አሉት በተወሰነ ደረጃ ተክታት ይሆ ነበር እርስ በርስ ነው ያወሩት እርስ በርስ ፈውሃት ለሁለት ተከፍሏል ነው የሚባለው እና አንዱ ክፍል ይሄ ትግራይ ትግሬኝን ያቀነቅላል ሌላው ክፍል ደግሞ ኤርትራን በጦርነት ማያዝ አለብን ነው ኤርትራን መውጋት የለብንም የሚል ሰላም መውረድ አለበት ይሄ ሰላም የሌለበት ጦርነት የሌለበት አሳሰብ ቀርቶ በኤርትራጋ ሰላም መፍጠር አለብን የሚል አንድ ቡድን አለ ያለም ኤርትራን በኃይል ይዘን ትግራይ ትግሬኝ መመስጥ የተባለ ሀገር አጋዚያን የተባለ ሀገር መሰረታለን የሚል አለ እስቲ ይሄን ውስጥ ያለው እንደሞ አረጋግተን መቀጠል እንችል ይሆናል ብሎ የሚያስብ ደሞ አለ እንደዚህ ማያጃ መጨበጫ የጠፋው ውል አልባ ሁኔታ ላይ ያሉ ይመስለኛል ሚዲያዎች እንደምከታተለው ቆሙ አተስፋ እስኪ አሁን ከዚህ በፊት ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ወደ ለሁለት በተሰነጠቀበት ጊዜ አንድ በመለዚናዊ የሚመራ ቡድን ነበር ሌላው ደግሞ በነሲያ አብርሃ ነገብሩ አስራት የሚመራ ቡድን ነበር አሁን ሁለት የመሰንጠቅ አይነት አዝማሚያ የሚያሳዩት በማን በማን ይመራሉ ለማን ናቸው የተጨበጠ ነገር የለም ይሄ ነው ማለት አይቻለም አንድ አንድ ሚዲያዎች ላይ የሚወጡ አሉ ግን እሱ ንርግጠኛ ሆኖ እንደ መረጃ መናገር ትንሽ የሚከብድ ይመስለኛል እስኪ ወደ ሌላ ጥያቄ እንለፍና እንግዲህ ግንቦት 20 ነው ባሆነ ሰዓት ግንቦት 20 አዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ፍንፍኔ በገባበት ወቅት ከነሱ ጋር የነበር ከመስለኛልና አሁን ከዛ ከ25 26 አመት ቆይታ በኋላ የግንቦት 20 ፍሬዎች እንዴት ተገመግማቸዋል እንዴት ታያለ? ግንቦት 20 ወያኔ አዲስ አበባን ስቆጣጥር የነበረው ሁኔታ አስተውሷል። ጭቆኖች የሚል ቃል ካፋቸው የማይጠፋ ነበሩ መሪዎቹ እኛም ሆነት ይመስላል ነበር ጭቆን 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 የሚል ነገር ይናገሩ ነበር። ዛሬ ከ26 አመት በኋላ መለስ ብለን ስናየው ያደሙን እየከፈለ አዲስ አበባን እንዲቆጣጠሩ ያደረጋቸው የትግራይ ህዝብ አሁንም እንደተጨቆነ አሁንም እንደተበደለ ነው የጥቂት ሀብታሞች አገር ሆነዋል በሚሊዮን ብር የሚነጋገሩ ስለ ቢሊዮን ዶላር የሚነጋገሩ የህዋት አባላት የሞሉበት አገር ሆነዋል እነ ጀነራል ጻድቃን ትልልቅ ማልቲ ሚሊየነር ሆኖ ትልልቅ ፋብሪካ በግላቸው የሚገነቡበት ዘመን ላይ ደርሰናል። እና ግንቦት 20 26ኛ አመቱን ሲያከብር የግንቦት 20 ፍሬዎች የሚባሉት በወያኔ ቀለበት ዙር ያሉ ብዙ ገንዘብ የሰበሰቡ ሌቦች ናቸው ብዬ ነው አጭሩን ገልጿል። አልካም እንግዲህ ተስፋ ብዙ ጊዜ ለህም ግን አንድ ጥያቄ ምናልባት አንድ ሁለት ጥያቄ መጨመሪያ ይቀርም አንግዲ አንተ ገዳ ከገብራብ ከተባልክ ወዲ አንድ ኦሮሞ ዜጋ ነህ እና ስለ የኦሮሞ ጉዳዮች እንደማንኛውም የኦሮሞ ተወላጅ ያጋ ባህልና ምናልባት ብዙ ኦሮሞን ለኦሮሞ ሪቮሉሽን ወይ ደግሞ ለኦሮሞ ፕሮቴስት ሁሉ ያነሳሳው ሰበብ የሆነው የፍንፍኔ ማስተር ፕላን ነበርና አሁን ደግሞ በቅርቡ ኦሮሞን ትም ገፋ የሚገፋ ረቂቅ አዋጆችን እስከማዘጋጀት ነበር ያደረሱትና ብዙ ኦሮሞችን ከየቦታው በጣም አስቆጥቶ ያስነሰጉ ዳይ ነውና ምንድነው እስኪ ስለ ፍንፍኔ ምን እንደ አንድ ኦሮሞ ዜጋ እንደ ገዳ ገብራብ 
ምንድነው የምትለው የኦሮሞ ህዝብ ለፍንፍኔ ካያለው ጥቅም ይሰጣዋል ነው የሚሉት ኦሮሞ ደግሞ ዋና ከተማይ ነች አካሌ ነች ነው የሚለውና ያንተ ተስተያየት ምንድነው እዚህ ላይ እኔም ነው በጽፎችም ብዙ ጊዜ ደጋግሜ የምገልጸው አንድ ከባድ ማዕበል ከፊት እየገሰገሰ የመጣ ወያኔ ይሄንን ማዕበል አይቶታል እየሸራረፈ መስጠት መጀመሪያ አዲስ አበባን አዲስ አበባን የማስተር ፕላን በማዘጋጀት ኦሮሚያ የምትባል ክልል በማጥፋት አንዱ ኦሮሞ ከሌላው ኦሮሞ የማይገናኝበትን ሁኔታ ለማፍጠር ነበር የተንከሳቀሰ ይሄ በህزب አመጽ ከሽፋን እየተንሸራተተ ነው ይሄ ላይ ያለው ወያኔ የኦፒዲዮ ሰዎችን አንስቶ ሌላ ሌሎችን እንዲመረጡ አድርጓል አንዳንድ ነገሮችን የመልቀቅ ዝንባሌዎች ያሳየ ነው አመጹ በጠነከረ ቁጥር ይሄ በተለይ ህዝባዊ አመጹ በጠነከረ መጠን እየተንሸራተቱ ይሄዱ ነው ያሉት በሚገኘው ወያኔ ለቀቁ በሚላቸው ጥቃቅን ጥቅሞች መታለልና እድል መስጠት የሚያስፈልግ አይመስለኝም ጥያቄውን እስከ መጨረሻው መግፋት መቀጠል መቻል አለበት የኦሮሞ ህዝብ ይሄንንም የተረዳ አይመስለኛል ወያኔ ከ እንግዲህ ከዚህ በላይ ልገልጸው የሚችል አይመስለኝም እንደምታውቀው ነው የጽፍ ሰው ነኝ አጥሩ ጥሩ ነው እኔ እንደውም ካለ በጣም ጣባብ ጊዜ አቃለው ወዲና ወዲ እየተራራትክ ነው ደግሞ እንግዳ ነህ የመጨረሻው በተለይ በመጻፍ ላይ ለማተኮር ነበር እንግዲህ ሁሉ ነገር ስለመከታተል ደራሲ ደግሞ ሁሉ ነገር ይቆፍራልና ለዛ ነው ነኝን ጥያቄ ያነሳውት እስኪ ወደ መጻፍ መጨረሻ ወደ መጻፍ ልመለስና አንድ ያልከው ነገር አለ ከመረቃው በኋላ ከዚህ ከኑረናቢ መጽሐፍ ምረቃ በኋላ ከዛ በኋላ ጀምሮ ስለምቀጥለው መጽሐፍ ማሰብ ጀምራለሁ ነው ያልከው ገና ገና ስለምታስበው ነገር ነው ወይስ ተስፋ ሌላ ነገር አስበዋል አይ ሌላ ስራ አይደለም ስራ የመጽሐፍ ነው ከዚህ መጽሐፍ በኋላ ጽፋለሁ ምን እንደምን ጽፍ በእውነቱ አላወቁም ካሜሪካ ከተመለስኩ በኋላ ቁጭ ብዬ የማስብ ይመስለኛል መልካም ተስፋዬ እንግዲህ ወደ መጨረሻ አካባቢ እንዳልከው ይሄንን ማንተ ያንተ መጽሐፍ እንዳይሸጥም አንዳንድ ነገር አንዳንድ ተንኮል ለመፈጸሙ ኔታ መታያል ብለሃል ሌሎቹ ደግሞ መጽሐፍን እንደ በጉጉት የምታባበቁም አሉ እንደዚህ ፊልፍት ብታገኛቸው ስለ መጽሐፍ ምን ትላችሁ አለ እንደዚህ ፊልፍት ብታገኛቸው ስለ መጽሐፍ ምን ትላችሁ ነገር አለ ፊልፍት ሳገኛቸው እነሱ የሚሉኝ ነገር ነው ያለው ብዙ ጊዜ ጥሩ ነገር ነው የሚናገሩት ችግሩ ምንድነው ስም ቀይረው ነው ከስከሳ የሚያደርጉት በተጨባጭ አጠገባቸው ስትሄድ ግን ደፍረው የሚቃወሙ ሰዎችም አይደሉም ላመኑበት ነገር ስማቸውን እንኳን ህይወታቸውን ቀርቶ ስማቸውን እንኳን መሰዋት የሚችሉ ሰዎች አይደሉም ጥቂት ሰዎች ናቸው ሚዲያ አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው ቂም በቀል አለ ጥላች አለ ያ ቂም በቀል ምሉት እንግዲህ ኢትዮጵያን የሚጎዳ ነገር አድርጓል የሚል ነው የተለያየ ስም ይለጥፉብኛል እኔን የሚለጥፉብኝ ስም እነሱ ራሳቸው በብዛት የሚፈጽሙት ነገር ነው የማስተላልፎ መልእክት የታተመ መጽሐፍ በዚህ ዘመን ባይነበብም ለሚቀጥለው ትውልድ ይተላለፋል አንድ ደራሲ ለገንዘብ ብሎ አይጽፍም ከዚህ በፊት የጫልቱ ሚደክሳ ታሪክ እንዳይታተም ሲያግዱ ያንን አሳይቻቸዋለሁ ወደፊትም መጻፈይ ከተላል አብረን እንዘልቃለን በመጨረሻው ላችን ማንኖርም መጻፍ ታሪክ ግን ይኖርል ብዬ ነው መግለጽ ፈልጎ አው እስኪ ከመጨረሻችን በፊት አንድ ያስታወስከኝ ነገር አለ ተስፋዬ ወይም ገዳ ገብራብ ባንተ ስም የተለያዩ ፌስቡክ ኢንፎርሜሽኖች አሉና አሰም ኮንፊዩዝ መሆን አይነት ነገር ይታያል በተለይ እስኪ ምንድነው በሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ላይ የምትለው ነገር ካለ እሱን አስተያየትን ተቀብዬ ፕሮግራማችንን እንደማድማለን በጣም ጥሩ በኔስም 
ከአምስት በላይ የፌስቡክ አካውንት ተከፍቶ አይቻለሁ ልክኔ ምጽፋውን ያስመሰሉ ለማጋጨት እኔን ከተለያዩ ሰዎች ጋር ለማጋጨት ጥረት ያደርጋሉ። እኔ ብዙ ጊዜ ብሎግ አለኝ pgindex.blogspot.com የሚል ነው እዛ ላይ ጽሁፎችን አቀርባለሁ እዛ ላይ ያቀርብኩት ጽሁፍ ደግሞ አንድ የፌስቡክ አካውንት ላይ በለቀቀለሁ በተቀረገን በኔስም የሚጻፉ ብዙ ጽሁፎችና የፌስቡክ አካውንት ስላለ እኔ መስያቸው አንድ አንድ ሰዎች እንዳይሳሳቱ ማስተንከክ ፈልጋለሁ መልካም ደራሲ ተስፋይ ገብረአብ ወይ ገዳ ገብረአብ ካለ በጣም ጠባብ ጊዜ ውስጥ የተወሰነውን ሰተን ወደ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ቀርበ ይሄን አይነት አስተያየት ስለሰጠን ካልብና መሰገናለን እንግዲህ ስለ መጻፍም ስለ መታደርጋቸው ዝግጅቶች ሁሉ መልካሙን እንመኝላለን ቸርክ ጠመ አመሰግናለሁ ደጀኔ ሌላ ቀን እንደምንገና ተስፋ አደርጋለሁ አ እንግዲህ ውድ ተመርካቾቻችን ከደራሲ ተስፋየ ገብረአብ ወይ ገዳ ገብረአብ ጋር ያደረግነውን አጭር ቆይታ በዚህን ቋጫለን በመቀጠለው ጊዜ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ከቴክኒክ ባለሙያው ከፈራን አብዱል ሰላም ጋር ሆኝ የምሰናበታችሁ ደጀኔ ጉተማኔ መልካም ቆይታ